karibu katika bunge la wenyeji na mtazamaji wanasema wanapopigana fahali wawili zinazoumia ni nyasi katika siasa hapa nchini ambazo zimechacha na kushika moto siku chache tu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti kumekuwa na vita vya wawili ambavyo vive, vimevutia wengi na vimekuwa kila siku katika taarifa za habari lazima tusikie vita hivi na vita hivyo ni uhasa mauliotokea kati ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu yake William Ruto Rais Kenyatta akiwa anastaafu baada ya ku akuhudumu kama rais kwa mi, kwa tam mbili na naye naibu wake William Ruto akiwa ndipo anatafuta sasa wadhifa ili aone kama naye ataweza kushinda kura na kuwa rais watano wa jamhuri lakini mushkiri unatokea pale mwaka wa 2018 rais Uhuru Kenyatta aliamua kuhama kambi akawa na kosana na Ruto na akafanya zile salamu ama yale maridhiano maarufu sana yanajulikana kama handshake ambapo aliondoa sama wake na adui wake wa jadi Raila Odinga kiongozi wa ODM wakashirikiana na ilikaonekana ni kwamba sasa Odinga na Uhuru wamekuwa wandani sana zaidi ya jinsi ambavyo Ruto na Rais Kenyatta walikuwa wandani hapo awali wakati wa kitafuta eh, uongozi mwaka wa 2013 lakini sasa wakati kampeni zimechacha Rais Uhuru Kenyatta anampigia upeto Rais anampigia upeto samani Rais Odinga aweze kushinda huku akiwaambia wakenya kwamba huyu naibu wake William Ruto afai Iwapo kuna lawama ya kupitishwa tunamlaumu Rais Kenyatta peke yake ambaye ndiyo kiongozi na nahodha wa meli hii ama tunamlaumu yeye pamoja na naibu wake ambaye ni Deputy President William Ruto manake Ruto mara nyingi anasema pale ambapo serikali ya jubilii imefaulu yeye anataka kutajwa ama kuhusishwa kama mmoja waliofanikisha lakini wakati kuna mambo ambayo anaenda hayaendi vizuri anasema kwamba serikali ya handshake ambayo anasema ni serikali ya Uhuru Kenyatta kishirikiana na Raila Odinga ndio ilaumiwe pale ambapo serikali hiyo ya jubilii haikuweza kutimiza ahadi na wapo wanaosema ahadi ambazo hazijatimizwa ni nyingi sana zaidi ya zile ambazo zimetimizwa hivyo hilo tupo katika bunge hapa katika bustani la Chivanji katika Timoji la Nairobi na tunao wananchi wengi ambao wana maoni tofauti maoni kinzani maoni yenye maarifa na tunataka kujua je tutamlaumu uhuru ama tutalaumu uhuruto hilo ndo swali ya leo na tunaingia moja kwa moja eh, kwa mchangiaji ama kwa mzalendo mwananchi wetu wa kwanza hii leo katika mjadala ambao mimi naamini utatoa mambo mengi tu kuhusu jinsi wananchi na wakazi hapa Nairobi wanavyofikiria kuhusu serikali inayotoka ya uhuruto. Kwa majina na naitwa Kenochi. Eh, mimi ni mkaji wa Nairobi. Mimi napiga kura hapa uh, Moi Avenue Primary. Eh, bila maneno iko. E, Jubili government ilipochukua usukani 2013. Maneno yalikuwa sawa sana. First time. Shida ilitokea tu sa ile ngamia iliingiza kichwa kwa hii serikali. Hii ngamia ikapita mpaka kwa bedroom. Wakatupa mbibi wa nyumba nje ya diri. Nje ya diri. Sasa hii makosa hii shida yote bei ya unga ni hii shida yote tunaona kwa second term ya hii administration. Eh, huru mwenyewe is on record. Anachokuwa ng advice kutoka kwa Raila Muludi. Eh, hii advice ni misadvice, hii advice. Raila amekoroga huru mpaka sasa mnaona bei ya unga imezidi hata ya soforia. Hilo na peke. Eh? Bei ya chumbi ada siku hizi mnajua vile imefi so the people who should take blame for hii shida ilianza tu hapa 2017 tukielekea 2022 the handshake duo handshake uru na hii de facto deputy president si de, de facto Raila Molo Dinga wabebe hii mzigo na lawama yote hii advice yake ndio imetufikisha mali tuko kumbuka mtazamaji leo hii tunauliza swali kuhusu Uh, uongozi wa Rais Kenyatta na naibu wake William Ruto mzozo uliopo na ile track record ya serikali ya Jubilee tunauliza je nani alaumiwe 
kwa kufeli kwa serikali ya jubili na nani asifiwe kwa kufaulu kwa serikali hiyo malumbano kati ya rais Kinyata na naibu wake William Ruto imetuweka sisi wanaichi mali pasida tupu sasa hivi tunapoongea hatuelewi ni nani kati ya rais na naibu wake ndiye anatuletea hii shida lakini jawabu ni kwamba akunge kuwa na uzuri ilhali hata amani uwepo umeona upande mwingine uchumi imesoroteka inamaanisha kwamba kutoelewana kati ya watu wawili hatuwezi jua ni nani hasa ametuletea hii shida lakini tunapojua kiongozi wa hichi mwenyewe akitoa ishara ya kwamba huu jamaa amekuwa mionendo yake haiambatani na uongozi wa hichi lakini tumeona kweli na Ibrahim hata matamsi zake sio zile za kisawa na mimi nitamlaumu nikisema hivi mali popote ulipo lazima uwe ni mtu mwenye analeta amani kama kiongozi na uwe ni mtu wa msamaa na usiwe na chuki na usiwe na ubaguzi wa eneo fulani ama uone mtu fulani afai sababu hiyo uongozi huletwa na Mwenyezi Mungu we huwezi ukajiogoza mwenyewe ili hali unategemea ichi mzima na unategemea wanaichi mzima kila ina kiumbe katika hiyo eneo mahali unaongoza ndio upate uongozi jambo la tatu ni kwamba juzi nilisikia mimi mwenyewe naibu wa rais akisema ya kwamba alikuwa karibu kuzaba kiongozi wa taifa mkono, uh, makofi jambo lililo ni kera hasa nimekuwa na kazi ngumu sana kuambia vijana ya kwamba nyinyi mahali popote mko kama kungekuwa na vita aunge zaliwa sababu wale wazazi wawili kama wangekuwa kila saa wanapigana mangumi kila saa wananyoreshana vidole kila saa wanashikana matai wewe aunge kuwa ama ungekuwa mayatima nani angekulelea pereke shuleni paka upate ujipate mahali upo kwa hivyo hichi haiwezi ikaongozwa na mtu anayependa mambo ya vita mambo ya umwagikaji ya damu mambo ya matusi na mambo ya o, mambo ya ubaguzi kwa hivyo kwa maoni yako wewe unaamini kwamba yeye kusema kwamba amemzaba angemzaba kofi rais ni kwamba likumaanisha huyo ni kiongozi ambaye anapenda vita? O, wana Kenya mimi nasema hivi ya kwamba kama kungekuwa na shida ile ilikuwa inatokea kati ya rais na naibu wake haikuwa ni vizuri wananchi kusikia mambo kama haya. Hii ni mambo wangeongelea watu wawili na ishe ni saulike. Sababu mahali popote kuna watu lazima watu wapitane kimdomo. Lakini ukishatokea dharani we unasema ya kwamba huyu nilikuwa kumzaba makofi inamaanisha kwamba wewe umebeba hayo maneno na nichuki na uko naye na bado unaweza kuifanya na ni tabia yako sababu ukieleza wanaisha Kenya fara gani ya kwamba wewe unataka kuzaba rais wetu makofi inamaanisha wewe ukiingia pale ya kwamba wewe kazi yako itakuwa ni kuzaba watu makonde na wewe utakuwa ni kiongozi ya, ya kivita wale walizi wetu wote wako chini yako inamaanisha kwamba wewe utakuwa unatumia hata silaha sasa kwa hivyo mambo kama hayo imetukera na hatutarajii kiongozi kama huyo kutuongoza sisi. Anaamini kwamba iwapo naibu rais atapewa uongozi ambapo tayari anatishia kumzaba kofi rais huenda atatuzaba makonde sote. Maoni yake tu huyo jamaa. Kwa majina Ronald Mokora. Constituency ni Embakasi North. Kura yangu ni ya Dandora. Kwa maoni yangu kuhusu president and the debut mimi ile kitu ninaona tu hapo sida ni kidogo wale wanasunguka the president ndio wako na makosa wangeambia president biro umemaliza kasi yako na president amefanya kasi mzuri serikali ya jubiri imefanya mambo mingi sana ambao the, 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 the other three governments sira siko nyuma asichawai fanya now wale wanamsunguka wangemwambia bila wewe unaenda retire tabatari usiongee anything kuhusu mambo ya campaign kama president angekuwa yeye amenyamaza kabisa vile kibaki alinyamaza ama moyo moyo alikuja akasema tu mtu mimi ninaona ni Kenyatta akanyamaza tu hivyo akaanza kusema maneno mengine mengine arabu ndio we get the answers from the other side sasa Ruto angekuwa na maneno ya kusema kuhusu the president anapatanga platform wakati president ameongea mimi sijawahi sikia deputy ameongea before rais aongea rais anaongea and then the, the, the deputy anaenda mahali and then he answers the now serikali ya jubiri serikali ya jubiri mimi sina kitu yenye nasema it imefail 
because promises serikali alipeana imejaribu na zile na ile mambo mingi wamefanya haingekuwa haingekuwa rasma eti yenye wali promise wa derive yote because we are in a young country financially ile pesa Kenya iko nayo ni kidogo that is why the promises to bring government ilipeana haichakamilisha now the problem we have in Kenya ni kidogo tu Huyu mzee alikuja kwa serikali yeye akakuamiza mambo singine. Hiyo tu ndio sita tuko nayo. Hiyo tu ndio sita tuko nayo. Kama kama huyu mzee kama huyu mzee angepati opposition kasi yake yenye tulimpea because because wakati wakati tunafanya ujaguzi. Wale 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 watu Yes, I can. Wale watu, wale watu tulipigia ouru kenyata kura, wale watu tulipigia ouru kenyata kura, ndiyo tulipea raido odinga kasi opposition. Kama tunte mpea raido odinga kura, raido angekua president, angekua opposition. Now, kura, kura, kura sikipiwa, watu kwa odiemo najua wakuna fujo hivi. That's how they are. Kwa kumalizia, Wakumalizia. 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 Mwenye 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 ajui ujaguzi it is either number one or number two. Mwenye anapata kura mingi anaunda serikali. Mwenye anapata kidogo tume already tumempea opposition. That is automatic. Naam, ni maoni yake hayo anaamini kwamba naibu rais William Ruto hawezi akalaumiwa kwa chochote na tena anaamini kwamba serikali ya jubilee haijafeli kama ilivyo faulu ni maoni yake tu lakini wapo wengi hapa katika bunge ambao hawakubaliani kabisa hawakubaliani kabisa na maoni yake lakini tusikie mwingine kuhusiana na swala la yuwapo ni rais Uhuru Kenyatta pamoja na William Ruto ambao wanalaumiwa kuhusiana na, ma, na na ahadi za serikali ya Jubilee ambazo wengi wanahisi hazikutimizwa ama ni rais Kenyatta na rafiki yake wa handshake Raila Odinga kama anavyotuambia na rais William Ruto. Tusikie maoni yao huyu jamaa. Ah asante sana. Kwa majina naitwa James Njoroge na mimi ndio mbunge wa Karatina. Uh, maoni yangu iko hivi. Ah uh, kwa mjadala tu. Uh, ile imetendeka kwamba Juzi hapa tulisikia kwamba deputy president uh, was almost slapping the president. Kwa mimi hayo ni mapepo. Kwa nini nasema hivi? Uh, Jua president is a symbol of national unity. Tunaamini kwamba angechapa president makofi ni kama hata mimi ningepigwa makofi. Na mimi ninge react. Eh, because president is a symbol of national unity. Akichapa president kofi ni kama amechapa 40 million Kenyans. Which of course mimi ni eh, ni moja yao. Yeah, mimi hata ninge react. Yes. Yes, ange yes. Ya yeah, kitu ya pili Yes kitu ya pili unjua you have to respect the boss because hata sisi wa Kristo tujaisikia siku shetani alikosenda Mungu ile siku alikuwa anasema hata karibu apige Mungu kofi unjua with yeah because your boss is always your boss so mimi nasema hivi eh uh, to me hiyo ni lack of manners because kwa katiba yetu sijai soma nimeendelea tu, nimeendelea through katiba yetu ya leo nimeangalia nimeconfirm kwamba hakuna mali imeandikwa kwamba muta kikosa apige makofi boss yako haiko kwa hivyo mimi sasa mimi hata Monday nitapeleka kesi kotini kwamba an assault because kama anasema alikuwa anapiga president kofi is just an assault yeah sasa yeah so niko na evidence because yeye mwenyewe amesema eh uh, ni kweli yeah so naenda imande naenda kotini ah uh, yes as i yeah, asked because he was most assaulting the president unjua anasema is a way he was giving a way to suggest that ku piga president kofi that is an assault yes attempted the slap so yeah kwa katiba so mimi nasema hivi Eh, mimi kama Ruto bila nasema kwamba he was almost slapping the president afai kukua karibu na uongozi because mtu kama huyu akipewa nafasi hata 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 nini hata bibi yake akifanya makosa mkono yake iko chap chap ya kupiga kupigana kabisa kumbe huu tumegundua kwamba tumekosa watu ya boxers na vile Ruto ako chap chap na mkono yake na tumeona kama mmoja wetu Congestina ameretire kwa boxing Ruto can take that over kama hiyo ndio karakter yake hiyo ndio kazi yake na hiyo ngozi ya inchi yes unjua uongozi wa inchi unataka kana unyenyekee yes and hiyo nasemanga be humble to yourself so that you can inherit the kingdom where hiyo pia because always inherit kingdom na hiyo makofi yake so 
na ya kingdom ya Kenya hezi inherit na hiyo makofi yake so mimi nasema hivi Ruta si tuseme kwamba yeye alikuwa amekasirika sana because sisi wa Kenya wote tuko na shida na mimi nakwambia rafiki yangu kwamba shida kila mtu akona shida sasa hii kila mtu akianika shida yake pale kama nguo unaweza pata mtu amebeba shida yako because yako ni inaweza kuwa ni kidogo so Ruta hizi tuambia kwamba akona shida kushinda uhuru so hiyo ya to me hiyo ni mapepo au watu wawili ni vyema tuwalaumu wote kwa sababu gani ni sema hivyo Ruto angekuwa ya kwamba anaj, uh, uh, ya kwamba yeye ndiye amefanya mema ama u, 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 ubaya huko upande wake hivyo basi yeye angeendelea kuonyesha kwamba uh, atembee akisema kwamba yeye hana ubaya tukiona vile anafanya lakini sai, sasa hivi vile handshake iliingia yeye alichiondoa al, al, anaingia katika siasa bila kuangazia kwamba inafaa afanye nini atekeleze pa, atekeleze kazi ambayo aliingia kama tribute kwa hivyo tunasema nini tunasema ya kwamba hapa eh, ni uhuru na ruto walaumiwe na kulaumiwa gani tuna, 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 tunasema wote hata kama ruto anajua handshake ilikuja uhuru pamoja na na, 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 eh, ki, na kiongozi raila Handshake ilikuja ili mwananchi tukue na amani. Handshake haikukuja i, i, kwamba eh handshake ilikuja kwamba Ruto afanye nini? Achitoe. Angekuwa mwenye anachali mwananchi, yeye pia angeona us, umuhimu wa handshake na afanye nini? Akue pale ili tukue na kwa sababu handshake iliangazia amani, haikuangazia kwamba uhuru amemtupa. Mimi ni kusihi biongozi wetu president pamoja na mdogo wake wametuleti down mimi nasema wote wametuleti down maana ruto wako hapo kama eh wote wawili akiwa president na mdogo wake maana hii ni kama unaweza kukuta wazazi wameshikana magumi wanapigana kule wrestling na wamewacha watoto wakifanya nini wakikufa pale kwa hiyo mimi nalaumu hawa watu wote maana kama wangeona kitu kama hiyo mmoja yao wange hata mmoja yao mtu akiona kama hawezi chochote anajiuzulu eh kama mmoja akijiuzulu tungejua kweli huyu amejiuzulu kwa njia fulani tutafute ni nini imefanya huyu akajiuzulu na kwa kuwa kila serikali iko na sheria yake tungejua ni kweli kujiuzulu ya huyu ama hii mkokoro ni ya nini eh itafute na washirulishe wajue ni nani akona maneno mbaya ni nani akona hii badala ya kuchukua kuchukua maneno yao wameweka kwa raia wapiga kura sasa wapiga kura ndio wanafaa nini? Ndio wanaumia. Eh? Wanaumia. Na hao wanapigana kule. Sasa mimi nashindwa. Hii Kenya yetu haina sheria, iko na sheria Kenya hii yetu. Hata ukinitusi ama unishape kopi vile nasemekana hiyo. Siku na sheria ikisemekana kwamba kwa nini unazapa huyu kofi? Huyo mtu asitakiwe ama namna gani? Eh, sasa maneno ya kutuambia tu kuongea tu na raia wanaendelea kuumia, mimi nashangani kitu gani nafanyika Kenya hii yetu. Eh? So hiyo kitu mimi nikaishi president na mdogo yake watuambie ukweli kabla hatujaenda kwa, kwa, kwa uchaguzi mkuu maana hapa mahali tupilia mahali tunaendelea mimi naona itakuwa it, itakuwa tabu vile mimi naona maneno inaenda itakuwa shida kubwa kuliko hii kwa nini M kwa sababu viongozi hawako pamoja na viongozi kama hawako pamoja hata raia sasa huko tena hawana ha, nani ataongoza hivi watu sasa kama wametawanyikana na mtazamaji mjadala umeendelea kushika moto hapa katika bustani la Jivanji katika timu ya jiji la Nairobi na tunauliza leo hii je lawama iende kwa nani kati ya rais Uhuru Kenyatta naibu wake William Ruto kuhusiana na zile ahadi ambazo wa Kenya walipewa eh, wakati serikali ya Jubilee ikiingia katika uongozi ama katika tamu yake mwaka 2013 na wananchi hapa wanaendelea kutoa maoni tofauti tofauti kuhusiana na hilo Afikiri la wama zote sinamwendea mheshimiwa Arab Mashamba. Huyu bwana ndiye mwenye matatizo haya yote ambayo tunapitia. Hii kazumba kwamba bwana rais atakapigwa makofi. Ino kazumba kwamba serikali ya Jubilee imfeli. Ino feli ya yote imetokana na mheshimiwa Arab Mashamba. Mheshimiwa Arab Mashamba ndiye mwenye chanzo hichi chote. Kwa sababu ino tabia ambayo Mheshimiwa Arab Mashamba, Arab Mashamba ni Mheshimiwa Ruto. Ino tabia ambayo Mheshimiwa Arab Mashamba anayo sisi kama wakaasi wa pwani haswa katika eneo 
kaunti ya Mombasa tulianza kuiona kwa mbali wakati mheshimiwa rap mashamba alipokuja kule pwani na akatuambia kwamba tatizo linalotusumbua sisi watu wa pwani kukosa kazi ni kwa sababu bandari iliondolewa Mombasa ikapelekwa wapi na Ivasha na huyu huyu mheshimiwa rap mashamba kuna wakati pia tukamsikia kipindi kama siku saba hivi alipokuwa na Ivasha akaambia watu wa Naivasha kwamba wale watu wa pwani wana mpango wa kuondoa bandari na Ivasha kupeleka wapi kuregesha kwa pwani. Kwa hivyo hiyo tabia ambayo Mheshimiwa Rap Mashamba anayo ni tabia ya msongareli. William Ruto bado hajakoma kisiasa. Manake ukimwangalia yeye vile anapoongea yeye analeta maneno ya uhasama na mikuruzano mikwaruzano za hapo na pale. Manake tulikuwa tunafikiria kwamba yeye kulingana vile yeye alikuwa mbele kidogo kwa rais yeye ndiye atamwelekeza rais lakini sasa yeye ndiye anataka kumpotosha rais wakati rais alipoona makosa za hapa na pale sasa yeye alifanya rais atoka katika ile gia yenye alikuwa ndio mambo mliona mambo ilienda vibaya kwa majina yangu naitwa Salim Nganga mimi ni mkaji wa Nairobi ambaye mimi ni mpigaji wa kura kura hapa avenue CBD Nairobi City. Mimi nataka tuelewane vizuri. Shida baina ya eh, shida ambayo iko baina ya, ya Ruto na Jubilee ya Uhuru Ruto na Jubilee government ama Jubilee administration. Nataka kuambia wazi. Wakati mama, mama wa nyumba atakayejikaza na kunje shati amuchabe bwanake tiari hiyo ni mwanzo wa maneno mimi sitaki kusema vitu ambavyo hakuna shida hii yote ambayo tunalaumu sasa hii ni mtu anaitwa William Ruto kwa nini ambaye anasema ni William Ruto hiyo nikiangalia sana ni neno moja wakati aliona kamba serikali inaenda kombo na ina yumba yumba kwa sababu ni kitu ambacho alikuwa amechukua kwa njia ya abrakadabra Wange, angejaribu kuvumilia ndio isonge mpaka mpaka amalize akae pale kama vile amekaa kitukua mshahara akae the same akiwaki advise president wake na mtazamaji hapo ndipo tulipo likunja jamvi la mjadala wa leo hapa katika bunge la mwananchi ambapo tumekuwa tukiuliza je lawama yende kwa nani kati ya uhuru kinyata na william ruto katika zile ahadi ambazo tuliahidiwa na serikali ya jubilee ambazo wengi wanaisi asijatimizwa na wananchi katika bunge wamekuwa kitoa maoni tofauti umekuwa ni mjadala ambao umeshika moto kweli hii leo ijapokuwa kumekuwa na baridi lakini mjadala umesisimuka wapo wanaamini kwamba Ruto awezi akajitenganisha na kufeli kwa serikali ya jubilee wengine wanakihisi kwamba ujio wa Raila Odinga na mchakato mzima wa handshake uliumbisha lile eh, kile chombo cha jubilee na kwa hivyo Ruto hawezi akalaumiwa tunaleta sauti kwa mwananchi aweze kutoa maoni yake kuhusu masuala mbalimbali ambayo wanaadhiriwa Kenya hasa wakati huu tunapoelekea katika uchaguzi mkuu hivyo kipindi cha wiki hii kinakamilika hapo mimi ni Waris Kimathi ungana nami wiki ijayo katika Lookup TV bunge la wenyeji